Muy buena gente, bienvenidos. Mi nombre es Shailun. Vamos a hacer otro video de Herton, pero lo que vamos a hacer hoy es eh, hablar de las notas del parche que va a salir. Eh, ya están disponibles. Hoy 27 o 26 a la noche ya estaban disponibles. Así que cuando se metan a Herton Campos de Batalla ya van a estar eh, las nuevas actualizaciones. Así que las vamos a repasar un poco, ¿sí? Bueno. Eh, modificaciones de armadura, gente, en menos importantes, ¿sí? Los siguientes héroes ahora tienen menos armadura. Onixia y Snid ahora tienen nivel 2 de armadura, de 2 a 5. Los siguientes héroes tienen más armadura. Pirámido ahora tiene armadura 3. Silvana Disabelos ahora tiene armadura 4. Eh, irrelevante, ¿sí? Nosotros queremos ir a ver las cartas, básicamente, ¿sí? Cambios de carta. Speed Capitán. Tenía 4 de ataque y 1 de vida, ahora va a tener 4 de ataque y 2 de vida. La verdad que este esbirro era muy, muy flojo, gente, muy flojo. Necesitaba un power up, definitivamente, así que la verdad que es una buena decisión. Caballero Eterno. Antes 4 de ataque y 1 de salud, ahora 3 de ataque y 1 de salud. Y este estaba fuerte, gente, estaba muy fuerte. Los caballeros, eh, perdón, los no muertos, gente, estaban muy fuertes, ya lo sabemos, lo vemos viniendo en todas las partidas, gente, estaban muy, 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 muy fuertes. Eh, definitivamente es un buen nerfeo Necrófago de Festín eh, Estadísticas son exactamente iguales Pero antes daba más 3 de ataque Vengar 1 más 3 de ataque Ahora es Vengar 1 más 2 de ataque A un esbirro amistoso de cada tipo ¿sí? Lo demás no cambia en absoluto Carta fuerte de no muerto Sin lugar a duda 3 de ataque era muchísimo gente 2 de ataque va a seguir estando fuerte Va a seguir siendo útil Sin lugar a duda gente Sigamos Globo Spin. ¿Este nombre está bien? No, no sé. Eh, lo bufaron gente. Antes era un 2-4, ahora es un 2-6. Bien. No es un gran cambio, pero eh, nada, se ve que era una carta que está poco jugada, gente. Entonces los nerfeos actúan sobre eso, ¿sí? O sea, cartas que son muy jugadas o están muy rotas y cartas que no se juegan, le metes un power up. Las cartas que se juegan todo el tiempo porque están rotísimas, bajarlo un poco. Y a las otras darle un power up. El capitán rasga gruñido. Rasga gruñido, sí, 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 sí. Antes, cada vez que atacaba, otorgaba más 2, más 2. Un pirata, ¿no? Obviamente. Ahora, cada vez que ataca otro pirata amistoso, le otorga más 3, más 3. Buen power up, me gusta, me gusta, me gusta. Maestro de realidades. Antes era nivel 5 de taberna, ahora es nivel 4. Muy fuerte, gente, este cambio, ¿eh? Porque es un buen esbirro, a mí la verdad me gusta mucho, me parece muy útil. Le bajaron estadísticas, ahora, antes era un 6-6, ahora es un 4-4. Las estadísticas, gente, es totalmente irrelevante. O sea, sí está bueno que, que lo ponga a nivel 4 taberna. Me gusta mucho para ir más a elementales. Me gusta ir a elementales, es una buena idea. Eh, los 4 de ataque y 4 de salud, ¿es relevante? Sí, pero eh, uno lo que quiere es por el efecto, ¿sí? Después de que un elemental amistoso otorga estadísticas, obtiene más uno, más uno. Eh, entonces nosotros lo queremos jugar con nuestros combos de elementales y empezar a bufar, ¿sí? Eh, definitivamente eh, me gusta este cambio. Bueno, el Nerubiano, ¿sí? Era nivel 5 de taberna. Las estadísticas son exactamente las mismas, ¿sí? Pero... Su último aliento cambia de 2 de ataque durante el resto de la partida a 1 de ataque durante el resto de la partida. Eh, ah, mira, no, 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 me equivoqué. 5 puntos de ataque y 3 de salud. Ahora es 4 puntos de ataque y 3 de salud. Pensé que la estadística era la misma. No, le bajaron un punto de ataque, le bajaron un nivel de taberna y ahora el último aliento es uno solo de ataque, ¿sí? Eh, donde quiera que estén. Gente, ¿Qué significa esto, gente? Que una vez que muere... Si vos tenés un no muerto en tu mazo, en el mazo, o sea, en tu mano, en la mesa, o eh, lo tiene el tabernero, o todos los que refresques cuando te aparezcan en el tabernero, te van a aparecer con este bufo. Antes era más dos, ahora es más uno. El más dos lo hacía muy fuerte, gente. Por eso es que esto es un balance. Le bajan el último aliento, pero también lo bajan de coste de taberna. Entonces... No está mal, me gusta, me gusta el cambio. Magma Murloc. Muy fuerte, una carta muy fuerte, gente, muy fuerte para mi gusto. Eh, 
le suben un nivel más de taberna, para mí es un cambio muy grosso, eh, antes era un más uno, más uno, era un uno, uno, ahora es un 3-3, tres, tres, ¿sí? Eh, uno lo quiere por el efecto, está bueno, pero va a costar mucho más conseguirlo. Por otra parte, el Magma Murloc combinaba muy bien con esta gente, muy bien, porque cuando al final del turno había jugado muchos elementales, cada vez que gana más uno, más uno el Magma Murloc, gana más uno, más uno el Maestro de las Realidades. Entonces es un buen combo y lo que está bueno es que no compartan el mismo nivel de taberna, ¿sí? Que uno está en cuatro y otro en cinco. Antes este estaba en cinco y el otro estaba en cuatro. Me gusta, me gusta gente, me gusta mucho. Heindel de almas, Heindel, calculo que será, no Indel, pero bueno, Heindel de almas, ¿sí? Antes era un nivel 4 de taberna, 4 de ataque y 2 de salud. Ahora es un nivel 5 de taberna, 5 de ataque y 2 de salud. Sí que le bufan un punto de ataque, pero duele más el que sea un coste 5 de taberna y no un coste 4. Me gusta porque están sacándole la fuerza a los no muertos porque estaban muy fuertes, gente. Estaban muy fuertes los no muertos. O sea, esto, o sea, fíjense en todos los debuff que se hicieron los, 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 hicieron a los no muertos. Le bajan el, el coste. Eh, de ataque, el coste del bufo, eh, lo, lo suben de nivel de taberna, algunos sí los balancearon un poco, los que estaban menos rotos, pero los no muertos, gente, estaban muy fuertes y lo sabíamos todos. ¿Sí? Bueno, Vanessa Van Cliff. Antes, cada vez que un esbirro ataca, otorga más 2 más 1 a tus piratas de forma permanente. Ahora, más 2 más 2, en vez de más 2 más 1, me gusta, era útil, sí, era súper mega grosa, no. Este bufo le va a venir bien, la verdad, porque al final te terminaba quedando media corta y la tenías que terminar vendiendo. Pero ahora con un más 2 más 2 tendría otro color, hay que probarla. Draco Cyborg, mi carta preferida de la expansión, me encanta el arte, me encanta lo que hace, divino. El coste 5 sigue siendo un coste 5, eso mantiene igual. Antes tenía 2 de ataque y 8 de, sal de salud. Ahora tiene 2 de ataque y 10 de salud. Pero... Tus esbirros con escudo divino tienen más 8 de ataque. Antes tenían más 10 puntos de ataque. Ahora tienen más 8. O sea, le subieron 2 puntos de vida y le bajaron esto de los escudos divinos. ¿Se cargan la carta? No. Va a seguir siendo una carta muy útil. La voy a seguir usando. Me gusta mucho lo que hace. Me gusta mucho lo que propone. Tal vez 10 de ataque será muchísimo. 8 de ataque sigue estando bien. Se va a seguir usando sin lugar a duda, gente. No se cargaron la carta. No la, cargarse la carta me refiero a no la, no la destruyeron, ¿sí? A eso me refiero. Bueno, el corre pecados. Antes era coste 5, sigue siendo igual. Tenía 4 ataques y 4 de salud. Ahora tiene 3 de ataque y 3 de salud. Debuff a los muertos. Sí, debuff a los muertos. Los no muertos estaban muy, 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 muy fuertes, gente. Sin lugar a duda. Toxina aleta. Lo mismo, pero antes era un coste 6. Recuerden que esto antes era un coste 4 rotísimo estaba, rotísimo en coste 4 que empieces a meterle veneno a los murlos muy 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 fuerte y ya a nivel 6 llega un poco tarde gente se ve que habrán bajado increíblemente la partida con murlos por este problema ahora a nivel 5 se va a volver a utilizar, se van a volver a jugar los murlos, mucho más no soy fan de los murlos, no soy fan de desbirros con venenos, pero ahora se van a empezar a utilizar mucho más ¿sí? robot de grasa Ah, esta es la traducción en español, debe ser, porque así no se llama en, en latino, por así decirlo. Antes, después de que un esbirro amistoso pierde su escudo divino, le otorga más 2 más 2 de forma permanente. Ahora, es lo mismo, pero en vez de más 2 más 2, más 3 más 2. Me sirve, me sirve. Útil, un bufo, sé que no está usando tanto. Es una carta de coste 6. El, 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 la recompensa es muy buena, gente, es muy buena. Antes con más 2 más 2 era buena y tenía juego. Ahora con más 3 más 2 va a seguir teniendo juego, gente. Pisoteador Bill. Eh, carta fuerte, sin lugar a duda. Bestia demonio de la última expansión. Antes 3 puntos de ataque, 7 puntos de salud. Ahora 3 puntos de ataque, 8 puntos de salud. Pero le modifican el poder también. Después de que invoques un esbirro de, en combate, le otorga más 3 puntos de ataque antes. Ahora más 2 puntos de ataque. Sin lugar a duda, es una buena variación. Esta es otra carta que estaba fuerte. No sé si tanto como para nerfear la gente. Mm, me parece que esta, si no lo hubiesen tocado, 
hubiese estado exactamente igual, no hubiese sido pro problema. Hermana susurra muerte. Rotísima, gente. <risa> Rotísima. Antes era un 4-11, ahora es un 4-9. O sea, le bajaron dos puntos de salud, ¿sí? Dos puntos de salud. Y su efecto era, cada vez que un esbirro amistoso renazca, otorga más uno, más tres a, a tus no muertos de forma permanente. Ahora va a otorgar más uno, más dos. O sea, le bajan la salud, dos puntos de vida, y le bajan el bufo, gente. Estaba muy, muy fuerte esta carta. Muy fuerte, gente. Este, más, este puntito de salud que parece irrelevante, es muchísimo, porque escalaba de una manera inmensa, y después no se morían, vos le pegabas a estos bichos, después de que se te mueren dos, tres, cuatro renacer, y este los empezaba a bufar, ya no se morían, les pegabas y no se morían, gente, muy buen bufo. Invocadora eterna, rotísima, gente, rotísima, estaba esta porquería. Antes, ocho puntos de ataque y un punto de salud, ahora, seis puntos de ataque y un punto de salud. ¿Sí? ¿Por qué dice renacer acá? Ah, le pusieron renacer. Ah, desgraciados. Ah, no, 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 está muy bien, está muy bien, está muy bien. No le había prestado atención a eso. Último aliento invocaba a dos caballeros eternos. ¿Sí? Importante. Ahora vamos a hablar bien en detalle en esto. O sea, ya le bajaron dos puntos de ataque, ¿sí? Y ahora le dieron renacer. Antes no lo tenía, ahora lo tiene, pero... En vez de invocar dos caballeros eternos, invoca uno. Gente, muy, muy importante. ¿Por qué les explico? El combo con la invocadora eterna era el siguiente. Uno le daba a renacer e invocaba dos caballeros eternos cuando moría y otra invocadora eterna, que después invocaba otros dos caballeros eternos. Y ahora ya ese combo no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya en sí misma la carta tiene renacer. Entonces, solo te va a invocar uno Vuelve a invocar la invocadora eterna y te va a invocar otro. Pero solo vas a invocar dos. Antes llegabas a invocar cuatro para darle a renacer y era muy probable que lo consigas, gente. Muy probable que lo consigas. Con el poder de Dere de Putricidio lo conseguías casi siempre y si no, con esta carta, gente, lo conseguías. Vamos a buscarla con esta. Que le otorga renacer un no muerte. Muy fuerte, muy fuerte. Y eso es todo, gente. Eso es todo. Pero chequeemos, ¿eh? Quiero chequear. Miren, ¿eh? Bueno, esto es un buff que no, no, no interpreta para nada. El combo con esto estaba rotísimo, gente. De buff, uno. Otro no muerto. Bastante buff fuerte, gente. De buff, dos. Esto es un buffo, esto es un buffo, esto es un buffo, sin lugar a duda para mí. De buff, gente. Le bajan el coste pero le bajan el, el último aliento que era muy, muy, muy fuerte y le bajan un punto de ataque. De buff, tercer no muerto, gente. Cuarto no muerto. Cuarto no muerto. De buff, de vuelta. Antes era nivel 4, era nivel 5 de taberna. Le subieron un punto de ataque, pero esto de nivel 5, puff. Puff, puff, esto, esto, más o menos. Otro más, gente. Cinco no muertos. Le bajan uno de vida y uno de ataque. Esto no. 6 y 7, gente. 6 y 7. 7. O sea, y los combos venían de acá, gente. Los combos venían. Los combos rotos estaban con los caballeros eternos. Así que a esta la tocaron. A este lo tocaron. Al que da renacer lo tocan. También. Acá. Al que da renacer lo tocan. Al que bufa los últimos alientos lo tocan. Al que da ataque. Tocaron todos los eh, no muertos, gente. ¿Por qué? Estaban rotísimos, estaban rotísimos, o sea no conozco a nadie que haya dicho no, 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 están tan fuertes, están más o menos está... estaban rotísimos gente, rotísimos fácil o sea, no hay más nada para qué hablar gente, acá tiene un resultado de por qué todos decíamos, están rotísimos te enfrentabas contra esto y siempre te pegaban una paliza si te hacían el combo perfecto, siempre y le salía muy, 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 muy fácil, entonces acá tenemos, tenemos la solución Nerfieron y le bajaron el power up a todas. Le bajaron el power a todas. Así que bueno, gente. Eso es todo. Video informativo. Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó. Denle suscribir si les gustó. Si les interesó la información. Si les parece útil. Qué les parecen los cambios. Les parece que están buenos. No les gusta. 
les parece que se cargan las cartas y no sirven para nada, les parece que las cartas se van a seguir utilizando, le parecen que los bufos eh, eh, son demasiado fuertes, demasiado débiles, que van a estar rotos igual, nada. Me gustaría que me dejen en el comentario todas las preguntas y todas las cuestiones sobre este video, así que muchas gracias gente, espero que les haya gustado, nos vemos en Disney y gracias por el apoyo, nos revimos gente.